சைவத்தின் மேயர் சமயம் வேறில்லை அதில் சார் சிவமாம் தெய்வத்தின் மேல் தெய்வம் இல்லெனும் நான் மறை செம்பொருள் வாய்மை வைத்த சீர்திரு தேவாரமும் திருவாசகமும் உயிவை தரச்சேத நால்வர் பொற்றால் எம் உயிர் துணையே பேரன்பிற்கும் பெரும் மதிப்பிற்கும் உரிய நண்பர்களே இன்று விதியை வெல்வது எப்படி என்ற நூலில் முன்னுரையை குறித்து ஒரு சிலவற்றை இங்கு கூற இருக்கின்றேன் உலகத்தில் உள்ள ஒவ்வொருவரும் ஏதாவது ஒரு வகை துன்பத்தை அனுபவித்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் துன்பமோ துயரமோ தொல்லையோ சிறிதும் இல்லாதவர் எவரும் இலர் துன்பங்கள் நம்மை ஏன் தொடர்கின்றன அவை நமக்கு எப்படி ஏற்படுகின்றன என்பன குறித்து துன்புறுவர்களில் எவரும் சிந்தித்து பார்ப்பதில்லை ஆனால் துன்பத்தை தாங்க முடியாமையால் அதை போக்குவதற்காக வழிமுறைகளை தேடி அலைகிறார்கள் அவ்வாறு தேடி அலைபவர்களில் பெரும்பாலோர் ஜோதிடர்களை அணுகி தமக்கு ஏற்பட்ட துன்பம் எப்போது நீங்கும் இதற்கு என்ன பரிகாரம் செய்யலாம் என்றெல்லாம் கேட்கிறார்கள் ஜோதிடர்கள் கூறிய பரிகாரங்களை அவர்கள் செய்து முடித்த பிறகும் கூட துன்பம் நீங்கிய பாடு இல்லை என்று வருந்துகிறார்கள் ஜோதிடர்கள் அவர்கள் முன்பு வைக்கும் சாதகத்தை பார்த்து பலன் சொல்லுகிறார்கள் அந்த சாதகத்தில் கிரகங்கள் இருக்கும் நிலையை வைத்து அவர்கள் பலன் கூறுகிறார்கள் எனவே ஜோதிடர்களை எந்த குறையும் சொல்ல முடியாது நாம் முற்பிறவியில் செய்த பாவ புண்ணியங்களுக்கு ஏற்ப இந்த பிறவியிலே துன்பத்தையும் இன்பத்தையும் மாறி மாறி அனுபவித்து வருகின்றோம் இந்த இன்ப துன்பங்களை நவகிரகங்களை கொண்டு இறைவன் நம்மை அனுபவிக்குமாறு செய்கிறான் உலகில் உள்ள எல்லா உயிரிழக்கும் பாரபட்சமின்றி இந்த வினைப்பெண்களாகிய இன்ப துன்பங்களை வழங்கும் பொருட்டுத்தான் இறைவன் நவகிரகங்களை வான மண்டலத்தில் நிறுத்தி அவர்களுக்கு கட்டளையிட்டுள்ளான் எனவே நவகிரகங்கள் இறைவனின் கட்டளைக்கு கட்டுப்பட்டவர்கள் ஆவர் இவ்வுண்மையை தெளிவுறுத்தும் பொருட்டே ஞான சம்பந்த பெருமான் நாளாய போகாமே நஞ்சனையும் கண்டனுக்கே ஆளாய அன்பு செய்வோம் மடநஞ்சே அறநாமம் கேளாய் நம் கிளை கிளைக்கும் கேடுபடா திறமருளி கோளாய நீக்கும் அவன் கோளிலியம் பெருமானே என்று அருளி செய்துள்ளார் இதிலிருந்து நவகிரகங்கள் இறைவன் வகுத்த வகுத்துள்ள சட்டப்படிதான் நமக்கு விதி என்று சொல்லப்படுகின்ற இன்ப துன்பங்களை அனுபவிக்கும்படி செய்வார்களே அன்றி அவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றை கூட்டியோ குறைத்தோ மாற்றியோ அமைக்க இயலாதவர்கள் என்பது தெளிவாகும் அரசு வகுத்துள்ள சட்ட திட்டங்களுக்கு ஏற்பவே அரசு ஊழியர்கள் எதையும் செய்ய முடியும் அல்லவா அவ்வாறே நவகிரகங்களும் தம் விருப்பப்படி எந்த விதியையும் யாருக்கும் நேதிக்கு மாறாக செய்ய முடியாது இவ்வுண்மையை நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பரிகாரம் என்னும் பெயரில் நவகிரகங்களுக்கு செய்யும் எதையுமே அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வது இல்லை இது நேர்மையான அரசு ஊழியர்களுக்கு கொடுக்கின்ற கையூட்டு போன்றது ஆகும் கையூட்டு என்பது லஞ்சம் எனவே சனீஸ்வரனுக்கு எழுப்பொட்டலம் போடுதல் செவ்வாய்க்கு செவ்வரளி மாலை போடுதல் ராகுகால வெள்ளிக்கிழமைகளில் ராகுவுக்கு வழிபாடு செய்தல் போன்ற நவகிரக சாந்திகளில் எதுவுமே நமக்கு ஏற்பட்ட ஊழ்வினை துன்பங்கள் இருந்து நம்மை காப்பாற்றாது என்பதை நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படியானால் ஊழ்வினை துன்பத்திலிருந்து எப்படித்தான் விடுபடுவது என்று ஒரு தடை நமக்கு எழும் அவற்றை பற்றி நாம் இனி சிந்திப்போம் இந்த உடல் வேறு உயிராகிய நாம் வேறு உயிரலாகிய நாம் என்றும் உள்ளவர்கள் அறிவுடையவர்கள் உடல் அறிவற்ற சடப்பொருள் இந்த உடலை கொண்டுதான் எல்லாவற்றையும் நாம் அறிகின்றோம் அனுபவிக்கின்றோம் உறங்கும் பொழுது நாம் எதையும் அறியவில்லை அனுபவிக்கவும் இல்லை முதல் முதலில் இந்த உடலை நாம் எப்படி பெற்றோம் என்பது குறித்து சிவாகமங்கள் நமக்கு தெளிவுறுத்துகின்றன எந்த உடலையும் பெற்றிராத நிலையில் உயிர்களாகிய நாம் அனைவரும் இருளில் மூழ்கியிருந்தோம் அந்நிலையில் அனைவரும் அறியாமவையப்பட்டு கிடந்திருந்தோம் அது கண்டு நம் மீது இறக்கப்பட்டு இறைவன் நம் அனைவருக்கும் ஒரே மாதிரியான உருவம் இல்லாத சூக்கும சரீரமாகிய நுண்ணுடலை தந்தான் நாம் அனைவரும் பிறவிக்கு வந்த முதல் நிலை இதுவே ஆகும் ஆகவேதான் எல்லா உயிர்க்கும் பிறப்பு ஒக்கும் என்று திருவள்ளுவர் அருளி செய்தார் இத்தகைய நுண்ணுடலை பெற்றதும் நமக்கு இருந்த அறியாமை ஓரளவு நீங்கியது அதன் பயனாக நம்மிடமிருந்த விருப்பமும் ஏங்க தொடங்கியது அந்நிலையில் நம்மை சுற்றி இருந்த பொருள்கள் சிலவற்றில் நமக்கு விருப்பமும் சிலவற்றில் வெறுப்பும் ஏற்பட்டன அவ்விருப்பு வெறுப்புகளுக்கு ஏற்ற வகையிலே ஒவ்வொரு உயிருக்கும் வெவ்வேறு விதமான பருவுடல்களை இறைவன் வழங்கினான் 
இந்த முதல் பருவுடல் இறைவனால் வழங்கப்பட்டவன் வழங்கப்பட்டதாகும் ஆகையினால் தான் இறைவனை நம்முடைய அம்மையப்பன் என்று நாம் கொள்கிறோம் இந்த முதற் பருவுடல் இருந்து கொண்டு பிறருக்கு பயன்படுவனவற்றை செய்தவை எல்லாம் நல்வினை எனப்படும் பிறர் வருந்தும்படியாக செய்வன எல்லாம் தீவினை எனப்படும் அடுத்து அடுத்து வரும் பிறவிகளில் இவ்வாறு நமது விருப்பப்படி நாம் செய்து வருகின்ற வினைகள் நல்வினை தீவினைகள் என்று பெயர் வருகின்றன முன் முதல் பிறவியில் நாம் செய்த நல்வினையின் பயன் அடுத்த பிறவியில் நமக்கு இன்பத்தை விளைவித்தது தீவினையின் பயன் நமக்கு துன்பத்தை விளைவித்தது ஒவ்வொரு பிறவியிலும் இவ்வாறு இன்பமும் துன்பமும் மாறி மாறி விளைகின்றன இந்த இன்ப துன்பங்களே விதி என்று சொல்லப்படும் நமது விருப்பப்படி நாம் செய்யும் நல்வினை தீவினைகள் முழுவதும் நாம் இறந்த பிறகு நம்முடைய நுண் உடலில் இறைவனால் சேமித்து வைக்கப்படுகின்றன இந்த சேமிப்பு சஞ்சிதம் என்று சொல்லப்படுகிறது அடுத்து வரை இந்த பிறவியில் இந்த சேமிப்பு ஆகிய சஞ்சியத்திலிருந்து ஒரு பகுதியை எடுத்து நாம் திருந்தும் பொருட்டு நமக்கு தேவையான அளவு இறைவன் ஊட்டுகிறான் இவ்வாறு ஊட்டப்படும் நமது வினைப்பயனே ஊழ் அல்லது விதி எனப்படுகிறது இதுவே நமக்கு விதிக்கப்பட்ட விதியின் வரலாறு ஆகும் ஒவ்வொரு பிறவியிலும் நமது நல்வினை பயனாக இன்பங்களை நம் மகிழ்வோடு அனுபவிக்கின்றோம் ஆனால் நமது தீவினை பயனாக துன்பங்களை அனுபவிக்க நாம் விரும்புவதில்லை இருவகை வினைப்பயன்களும் நாம் செய்த வினைகளின் விளைவுதாமே என்னும் தெளிவு நம்மில் பலருக்கு இல்லை எனவேதான் நன்றாம் கால் நல்லவா காண்பவர் அன்றாம் கால் அல்லல்படுவது எவன் என்று திருவள்ளுவர் வினவுகிறார் நமது துன்பங்களுக்கு காரணம் நாம் முன்பு செய்த தீவினைகளே என்னும் தெளிவு நமக்கு ஏற்பட வேண்டும் அத்தெளிவு மேலும் தீவினை செய்வதற்கு நமக்கு அச்சத்தை ஏற்படுத்தும் இத்தகைய அச்சம் நமக்கு ஒரு வகை திருத்தத்தை ஏற்படுத்தும் இந்த திருத்தம் ஏற்பட ஏற்பட பிறருக்கு தீமை செய்யக்கூடாது என்னும் தெளிந்த உறுதியை உண்டாக்கும் இறைவன் நமக்கு வினைப்பேனை ஊட்டுவதற்கு காரணம் நமது தவறுகளை நாமே உணர்ந்து அவற்றுக்காக வருந்தி திருந்தும் பொருட்டே ஆகும் ஆக தவறுகளுக்காக வருந்துபவரே திருந்துவர் தண்டனைக்காக வருந்துவர் வருந்துபவர் ஒருபோதும் திருந்த மாட்டார் என்பது பெறப்படும் எந்த ஒரு தந்தையும் தன் மகன் துன்புற வேண்டும் என்று விரும்புவதில்லை ஆயினும் தவறு செய்வதிலிருந்து தன் மகன் திருந்த வேண்டும் என்று விரும்புவது இயல்பு அதற்காக தன் மகன் தாங்கும் அளவுக்கு சிறிய தண்டனையை தந்தை வழங்குவார் அவ்வாறே உலகில் உள்ள எல்லா உயிர்களுக்கும் தந்தையாக இருக்கின்ற இறைவன் எந்த உயிரும் துன்புற வேண்டும் என்னும் நோக்கமுடையவன் அல்லன் என்பதை நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதிலிருந்து நாம் திருந்தி வாழ வேண்டும் என்னும் நோக்கத்தின் நோக்கத்திலேயே இறைவன் நாம் தாங்கும் அளவுக்கு சில தண்டனைகளை நமக்கு வழங்குகிறான் என்பது தெளிவாகும் ஆகவே நம் தவறுகளுக்காக நாம் வருந்தி மேற்கொண்டு எந்த தீவினையையும் செய்யக்கூடாது என்னும் உறுதிப்பாட்டுடன் திருந்திய வாழ்க்கையை நாம் மேற்கொள்வோமாயின் நமக்கு துன்பம் ஊட்டுவதை சிறிது சிறிதாக குறைத்து நாம் எதிர்பாராத வகையில் இறைவன் நமது நல்வினை பயனாகிய இன்பத்தை மிகுதியாக நமக்கு வழங்குவார் இன்ப துன்பங்கள் நமக்கு இவ்வாறு ஏற்படுகின்றன எப்படி திருந்துவது என்பது பற்றி இப்போது சிந்திப்போம் பல்வேறு சூழ்நிலைகளில் நாம் செய்யும் தவறுகள் நமக்கு தேர்ந்திருக்கின்றன அவற்றிலிருந்து திருந்த வேண்டும் என்னும் எண்ணம் அடிக்கடி நமக்கு ஏற்படுகிறது ஆனால் எப்படி திருந்துவது என்பது தெரியாமையால் திரும்ப திரும்ப தவறுகளை செய்து கொண்டே இருக்கிறோம் அவற்றின் பயனாகத்தான் துன்பங்களை அனுபவித்துக் கொண்டும் இருக்கின்றோம் திருந்த விரும்பும் ஒவ்வொருவரும் துன்பங்களிலிருந்து விடுபட்டு திருந்தி மகிழ்ச்சியாக வாழ்தல் பொருட்டு இறைவன் ஏற்பாடு செய்துள்ளான் திருஞான சம்பந்தர் முதலிய அருளாளர்களை இந்த பூவலகத்துக்கு அனுப்பி அவர்களை கொண்டு அருள் வாக்குகளை வழங்க செய்திருக்கிறான் அந்த அருள் வாக்குகள் நமது அறியாமையை போக்கி தீவினைகள் செய்வதில் இருந்து நம்மை காப்பாற்றுகின்றன அவற்றை பாராயணம் செய்யும் பொழுது அவ் அருள் வாக்குகளில் உள்ள மந்திர ஆற்றல் நம்மை சிறிது சிறிதாக திருந்த செய்கிறது எவ்வளவு கொடிய தீவினைகளை செய்தவர்களும் கொலை களவு கொள்ளை முதலியவற்றை செய்து பழகிய குணங்கட்டவர்களும் கூட இவ் அருள்வாக்குகளை படனம் செய்து வருவாராயின் அவர்கள் திருந்தி நல்லவர்களா ஆகிவிடுவர் இவ்வுண்மையை சம்பந்த பெருமான் அருளி செய்த கொள்வார் எனும் குணம்பல நன்மைகள் இல்லார் எனும் ஏம்போராயிடு எல்லா தீங்கையும் நீங்குவர் என்பதால் நல்லார் நாமம் நமசிவாயவே எனும் திருவாக்கு மெய்ப்படுத்துகின்றது சிறுவயதில் தீவினைகளை செய்து வாழ்நாளின் பெரும்பகுதியை கழித்து விட்டதால் இனி தமக்கு எந்தவித கழுவாயும் அதாவது பரிகாரமும் இல்லை என்று நினைத்துக் கொண்டு தமக்கு உற்ற துன்பத்தை அனுபவித்தே ஆக வேண்டும் என்று வெதும்பிய உள்ளத்தோடு 
வயதானவர்களில் பெரும்பாலோர் வாழ்வின் இறுதி நாட்களை எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்நிலையில் உள்ளவர்களும் அருளாளர்களின் அருள் வாக்குகளாகிய திருமுறைகளை படனம் செய்து வருவாராயின் துன்பம் நீங்க பெறுவர் இவ்வுண்மையை பாலநாய் கழிந்த நாளும் பனிமலர் கோதை மாதம் மேலநாய் கழிந்த நாளும் மெலிவடு முப்பு வந்து கோலநாய் கழிந்த நாளும் குறிக்கோளிலோ அது கெட்டேன் சேலூலாம் பழனவேலி திருக்குண்டி சுரத்துலானே என்னும் அப்பர் வாக்கு தெளிவுறுத்துகின்றது எனவே எந்த வயதில் உள்ளவர்களும் தம் தவறுகளுக்காக உள்ளம் நைந்து வருந்தி திருந்தினால் இறைவனால் நிச்சயம் மன்னிக்கப்படுவார்கள் என்பது உண்மை ஏம்புவராயிடு எல்லா தீஞ்சியும் நீங்குவர் என்ற சம்பந்த பெருமான் அருளை செய்திருப்பதனாலே திருமுறைப்படனம் நம்மை நிச்சயம் திருத்தி நமக்கு ஏற்பட இருக்கின்ற துன்பங்கள் இருந்து நம்மை காக்கும் என்பது இனிதே பெறப்படும் திருமுறையின் சிறப்பு பற்றி இனி சிந்திப்போம் எவ்வளவுதான் திருந்த வேண்டும் என்று நாம் உண்மையிலேயே விரும்பினாலும் நமக்குள்ள அறியாமை காரணமாக திரும்ப திரும்ப தவறுகளை நாம் செய்து கொண்டுதான் இருக்கிறோம் நமக்கு ஏற்பட்டுள்ள வாய்ப்பு வசதிகளினால் அந்த அறியாமை நம்மை தன்முனைப்பு உடையவர்களாக செய்கிறது தன்முனைப்பு என்பது இகாயசம் எனவே தன்மானத்தை காத்தல் பொருட்டு இந்த தவறுகளை செய்ய வேண்டியிருக்கிறது என்று நமக்கு நாமே போலி சமாதானம் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் இவ்வாறு பல்முனை தாக்குதலில் இருந்து நம்மை காத்துக் கொள்வதற்கு திருமுறை வாக்குகள் பெரிதும் துணை செய்கின்றன அருளாளர்களாகி திருஞான சம்பந்தர் திருநாவுக்கரசர் சுந்தரர் மாணிக்க வாசகர் முதலிய பெரியவர்கள் அறவே அறியாம நீங்க பெற்றவர்களாவர் எனவே அவர்கள் பூவுலகில் பிறக்க வேண்டியவர் அல்லர் வினைவையப்பட்டு துன்புறுகின்ற நாம் அனைவரும் திருந்தி வாழும் பொருட்டு இறைவன் அந்த அருளாளர்களை இந்த பூவுலகுக்கு அனுப்பி அவர்கள் வாயிலாக தன் அருளிப்பாடுகளாகிய திருமுறைகளை அருளி செய்துள்ளான் அத்தகு அருளாளர்களை அதிட்டத்தில் நின்று அதாவது நிலைக்களமாக கொண்டு இறைவனே திருவாய் மறந்து அருளிய சொற்களே திருமுறைகள் ஆகும் இவ்வுண்மையை எனது உரை தனது உரையாக என்னும் சம்பந்த பெருமான் திருவாக்கள் இருந்து உணரலாம் ஆகவே திருமுறை இறைவன் சொல் என்பது போதனம் எனவே திருமுறையில் உள்ள ஒவ்வொரு சொல்லும் மந்திர ஆற்றல் உடையது என பெரியவர்கள் கூறுகிறார்கள் ஆகவே திருமுறைகளை படனம் செய்து வந்தால் அந்த திருமுறையில் உள்ள மந்திர ஆற்றல் நமது உயிராற்றல் ஆகிய அறிவு இச்சை செயல்களில் கலந்து நமது அறியாமையினை போக்குகிறது அறியாமையே அனைத்து துன்பங்களுக்கும் காரணமாக திருமுறைப்படனம் நமக்கு வர இருக்கின்ற துன்பங்கள் இருந்து நம்மை காப்பாற்றுகின்றது இவ்வுண்மையை கரையினார் பொழில் சூழ்ந்த காளியுள் ஞான சம்பந்தன் அறையும் பூங்குணல் பறந்த அறத்துறை அடிகளும் அருளை முறைமையால் சொன்ன பாடல் மொழியும் மாந்தரதும் வினை போய் பறையும் ஐயுறவு இல்லை பாட்டுவை பத்தும் வல்லார்க்கே என்னும் சம்பந்த பெருமான் திருவாக்களினால் உணரலாம் பறையும் என்பதற்கு பாடடையும் நீங்கும் என்று பொருள் இப்பேருண்மையை சம்பந்த பெருமான் அருளி செய்த திருக்கடைப்பா திருக்கடைக்கா ஒவ்வொன்றிலும் காணலாம் மேலும் இன்புறும் தமிழால் சொன்ன ஏத்துவார் வினை நீங்கி போய் துன்புறும் துயரம் இலா தூ நெறி பெறுவார்களே என்றும் சொல்லிய அருந்தமிழ் பத்தும் வல்லவர் அல்லலோடு அருவினை அறுதல் ஆணையே என்றும் பலவராக சம்பந்த பெருமான் கூறியிருப்பதிலிருந்து வினைப்பேனாகிய விதி விதியும் மாறும் புதிய வினையாகிய பாவமும் செய்ய வராது என்பன தெளிவாகும் இப்போ இன்னொரு ஓமையை சொல்லி இந்த செய்தியை உங்களுக்கு விளக்க விரும்புகிறேன் திருமுறைகள் எப்படி நமக்கு இந்த விதியை வெல்வதற்கு உதவுகின்றன திருமுறையையும் திருமுறை பாடல்களை படித்தால் விதி எப்படி விதி எப்படி வெல்ல முடியும் திருமுறை பாடல்கள் அருள்வாக்கு ஒத்துக்கொள்கிறோம் விதியை வெல்ல முடியும் அதை கொண்டு எப்படி சொல்ல சொல்கிறீர்கள் என்று ஒரு கேள்வி எழும் அதற்கு ஒரு ஓமை மூலமாக அதை விளக்கலாம் என்று கருதுகிறேன் நாம் உண்ணுகின்ற உணவு நமது உடலில் பல்வேறு ஆற்றல்களை விளைவிக்கிறது அப்படி விளைவிக்கும் பொழுது அது நரம்புக்கு இரத்தத்துக்கு சதைக்கு எலும்புக்கு சத்துக்களாக செல்கிறது பின்பு தேவையற்ற கழிவுகளை உடலிருந்து வெளியேற்று வெளியேற்றுகின்றது இது எவ்வாறு நிகழ்கிறது என்பது நமக்கு தெரியுமோ தெரியவதில்லை என்றாலும் இவ்வுண்மை அன்றாட நிகழ்வில் இருந்து நாம் அனுபவ வாயிலாக அறிகிறோம் இவ்வாறே நாம் படனம் செய்கின்ற திருமுறை பதியங்கள் நமது உயிரில் பல்வேறு இன்ப ஆற்றல்களை விளைவித்து நமது ஊழ்வனை துன்பங்கள் இருந்து நம்மை காப்பாற்றுகின்றன இவ்வுண்மை நம் அறிவுக்கு முதலில் புலப்படாமல் போகலாம் பதிக படனம் தொடர தொடர இது அனுபவத்திற்கு வரும் எனவே திருமுறை படனம் நிச்சயம் நம்மை திருத்தும் என்பது அனுபவ உண்மை 
திருந்திய மனிதனை யாரும் துன்புறுத்த மாட்டார்கள் ஆகவே திருமறைகள் நமது விதியை மாற்றும் வல்லமுடையன என்பது போதரும் திருமறைகளை படனம் செய்து செய்வதற்கு கூட விதி வேண்டும் என்று சிலர் எண்ணுகிறார் திருமுறை படனத்தை படிக்கிறது கூட ஒரு விதி இருந்தால் தான் திருமுறை படனம் செய்ய முடியும் என்று கூட சிலர் நினைக்கிறார்கள் எதற்கும் விதி வேண்டும் திருமுறை படனம் செய்வதற்கும் விதி இருந்தால் தான் செய்ய முடியும் என்று சிலர் கூறி வருகிறார்கள் ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன் விதி வேறு முயற்சி வேறு விதி என்பது நாம் முன்பு செய்த பழைய வினையின் பயன் முயற்சி என்பது நாம் இப்போது செய்கின்ற புதிய வினை ஆகும் விதி என்று சொல்லப்படுகின்ற ஊழ் இந்த வாழ்க்கையிலே நமக்கு ஏற்பட்டிருக்கின்ற ஒரு வகையான சூழ்நிலை ஆகும் அந்த சூழ்நிலையில் இருந்து கொண்டே அந்த சூழ்நிலையை பொருட்படுத்தாமல் மேலும் மேலும் நாம் முயற்சி செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அப்படி முயற்சி செய்யும் பொழுதுதான் நமக்கு முன்னேற்றம் ஏற்படும் என்பதான் அறிஞர்கள் இதுதான் சொல்லி வருகிறார்கள் தனக்கு ஏற்பட்ட தலைவிதியையே நினைத்துக் கொண்டு எந்த முயற்சியும் செய்யாமல் சும்மா இருப்பது பெரிய குற்றமாகும் ஊழ் வேறு முயற்சி வேறு என்பதை நமக்கு தெளிவுறுத்தும் பொருட்டு திருவள்ளுவர் பொறியின்மை யாருக்கும் பழி என்று அறிவறிந்து ஆழ்வினையின்மை பழி என்று அருளி செய்துள்ளார் எனவே திருமுறைகளை படனம் செய்வதற்கும் ஒரு விதி வேண்டும் என்று கூறுவது முற்றிலும் பொருந்தாது என்பது தெளிவாகும் இந்த திருக்குறளில் இடம்பெறுகின்ற அறிவறிந்து என்னும் தொடருக்கு அறிய வேண்டுவனவத்தை அறிந்து என்று பரிமணர் உரை செய்துள்ளார் அறிய வேண்டுவன யாவை நமக்குள்ள விதியை நாம் திருந்தும் பொருட்டு இறைவனை வகுத்து நமக்கு வகுத்து அமைத்திருக்கிறான் என்பது ஒன்று இரண்டாவது இறைவன் அருளி செய்த திருமுறைகளை படனம் செய்தால் நமக்கு திருத்தம் ஏற்படுவது உறுதி என்பது மூன்றாவது திருந்திய உயிர்களுக்கு ஊட்டப்பட்டு வரும் விதியை சிறிது சிறிதாக குறைத்து இறைவன் அவற்றை அறவே நீக்கிவிடுவான் அல்லது நிறுத்தி விடுவான் இந்த உண்மைகளை தெளிவாக நம் உள்ளத்தில் பதிப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும் இப்படி பதிப்பித்துக் கொண்டு நாம் திருமறை படனத்தை செய்து வந்தோமானால் நாளடைவில் துன்பம் நிச்சயமாக நீங்க பெற்று நாம் நிம்மதியாக வாழ முடியும் என்பது அனுபவ உண்மை சில பேர் என்ன செய்கிறார்கள் விதியாவது வெல்றதாவது இதெல்லாம் நடக்கக்கூடிய காரியமா என்று கேட்கிறார்கள் அவர் சொல்கிறார்கள் விதியவாவது வெல்வதாவது அதெல்லாம் வெட்டி பேச்சு செய்த வினைக்குரிய பயனை உடலோடு உலகத்தில் இருக்கவரை அனுபவித்தே தீர வேண்டும் என்று என்றும் விதி யாரை விட்டது என்று கூறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அவ்வாறு கூறுவது பொருத்தமற்ற வாதம் என்று மட்டும் சொல்லுதல்ல அது பொறுப்பற்ற பேச்சுமாகும் இத்தகையவர்கள் இறையருளை நம்பி ஏதாவது முயற்சியை மேற்கொண்டு இப்படி கூறுபவர்கள் இறையருளை நம்பி ஏதாவது ஒரு முயற்சியை மேற்கொண்டு அதன் பிறகும் தோல்வியை சந்தித்திருப்பார்கள் ஆனால் அவர்கள் பேச்சை நாம் ஏற்கலாம் எந்தவித முயற்சியும் செய்யாமல் மனிதன் தோன்றியதை பேசினால் அது எப்படி அவர்கள் சொல்வதை நாம் ஏற்க முடியும் இறைவன் எவ்வளவு கருணை மிக்கவன் என்பதை இவர்கள் அறியாமல் இருக்கிறார்கள் அதுக்கு ஒரு ஒரு ஓமை சொல்றேன் பாருங்க நடக்கிறது தான் இப்போ ஒரு கைதி பதினான்கு ஆண்கள் அவனுக்கு ஆயுள் தண்டனை வச்சுட்டாங்க அது விதி ஆயுள் தண்டனை அனுபவிக்கிறது அவனுக்கு விதி நீதிமன்றம் அவனுக்கு விதிச்ச அந்த தண்டனையை அவன் அனுபவிச்சுட்டு வரான் சிறைச்சாலையில் இருந்து அப்படி அனுபவிச்சுட்டு வர்ற காலத்தில் அவன் தன் தவறுகளுக்காக வருந்தி வருந்தி திருந்திய வாக்கியை சிறையிலேயே நடத்தி வருகிறான் அந்த நேரத்தில் அவன் தண்டனை அவனுக்கு விடுதலை கிடைக்கும் எப்படின்னா தண்டனை தவிர்ப்பு விதிப்படி அண்டர் த ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் ரிமிஷன் அண்ட் அவனுக்கு விதிக்கப்பட்ட பதினாலு ஆண்டு தண்டனை குறைக்கப்பட்டு அவன் ஏழு ஆண்டுகளில் சிறையில் இருந்து வெளியே வந்துடுறான் அப்போ என்ன ஆகுது கோர்ட்டில் விதிச்ச விதி பதினாலு ஆண்டு அவன் வெளியே ஏழு ஆண்டில் வெளியே வந்துடுறான் அப்போ இது இன்னைக்கு நடைமுறை நம்ம பார்க்குறோம் இது மனிதனால் செய்யப்பட்ட சட்டமே இவ்வளவு கருணை உடையதாக இருக்கும் பொழுது கருணையே வடிவாகிய கடவுளின் சட்டம் எவ்வளவு இறக்கம் உள்ளதாக இருக்கும் என்பதை நாம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் இந்த நடைமுறை உண்மையில் இருந்து நமக்கு விதிக்கப்பட்ட ஊழ்வினை துன்பத்தை வாழ்நாள் முழுதும் நாம் அனுபவித்தே ஆக வேண்டும் என்று கூறுவது பொருந்தாது என்பது போதரும் இன்னும் சிலர் வேறொரு விதமாக கூட கூறி வருகிறார்கள் இறை வழிபாட்டினால் ஊழ்வினை துன்பத்தின் கடுமையை வென்றால் குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும் முடியும் தவிர கொஞ்சம் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாமே தவிர விதியை முழுமையாக நாம் வெல்ல முடியும் என்று சொல்வது பொருந்தாது என்று அவர்கள் கூறி வருகிறார்கள் நாம் நம்முடைய தவறுகளுக்காக வருந்தி திருந்திய பிறகு நாம் அனுபவித்துக் கொண்டிருப்பது உண்மையிலேயே ஊழ் வலியா அல்லது திருவருள் உதவியா என்பதை நாம் அறியவில்லை அப்படி அறியாமையினால் தான் அவர்கள் அவ்வாறு கூறுகிறார்கள் தவறுகளுக்காக வருந்தி திருந்திய தன் மகனை பிராடிகல் சன் எந்த ஒரு தந்தையாவது மேலும் தண்டிப்பானா என்பதை நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் ஊழ் வலுமிக்கது அதில் ஒன்றும் சந்தேகமே கிடையாது ஊழை விட மிக்கது எதுவுமே இல்லை வள்ளுவர் சொல்றார் 
ஊழ் வந்து ரொம்ப கடுமையானது ஊழை ஊழ் பெரு வலி உடையது என்று சொல்கிறார் ஆனால் ஊழை வெல்ல முடியாதுன்னு அவர் எங்கேயுமே சொல்லலையே திருக்குறள் ஒரு இடத்துல கூட ஊழை வெல்ல முடியாதுன்னு அவர் எங்கேயுமே சொல்லலையே ஊழில் பெருவலி ஆவல மற்றொன்று சொல்லின் தான் முந்தரும் என்று திருக்குறள் பேசியிருக்கிறார் அந்த பொருள் என்ன எல்லாவற்றிலும் ஊழ் வலு மிக்கது என்பது அவர் கருத்து அது ஏன் அப்படி சொல்றார் என்பதை அனைவர் பேர் சிந்தித்து பார்த்தா இல்லை ஊழ் இறைவனால் ஊட்டப்படுவதால் இறைவன் சர்வ வல்லம உடையவன் அதனாலே அந்த சர்வ வல்லம உடைய இறைவனால் ஊட்டப்படுகின்ற ஊழும் வலு மிக்கது எப்படி இறைவனை யாராலும் வெல்ல முடியாதோ அதுபோல அவனால் ஊட்டப்படுகின்ற ஊழையும் யாரும் வெல்ல முடியாது என்பதனால் தான் திருவள்ளுவர் ஊழ் பெருவலி உடையது என்று கூறினார் என்று ஊழை வெல்லவே முடியாது இறைவனுடைய அருளாலும் இறைவனுடைய உதவியாலும் ஊழல் வெல்ல முடியாது என்று வள்ளுவர் எங்கும் கொள்ள கூறவில்லை என்பதை நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் ஆகவே இப்போது நம்ம நல்ல யோசிச்சு பார்த்தால் நிச்சயம் ஊழல் வெல்ல முடியும் இறைவன் திருவருளால் ஆனால் விதிய விதியை வெல்வது மதியால் விதியை வெல்லவே முடியாது நம்முடைய மதி ரொம்ப குறைவுடைய மதி மதியால் விதியை வெல்ல முடியாது ஆனால் நிச்சயமாக இறைவன் திருவருளை கொண்டு நாம் முயற்சி செய்தால் நிச்சயமாக ஊழல் வெல்ல முடியும் அந்த கருத்தை கொண்டு தான் திருவள்ளர் என்ன சொல்கிறார் ஊழையும் உப்பக்கம் காண்பர் உலவின்றி தாளாது முயற்றுபவர் என்று பேசுகிறார் இதிலிருந்து எடைவிடாமல் முயற்சி செய்ய வேண்டும் தொய்வில்லாமல் முயற்சி செய்ய வேண்டும் இறைவனுடைய திருவருளை நினைத்து கொண்டு அப்படி முயற்சி வேண்டும் அப்படி முயற்சி செய்பவர்களுக்கு அவர் என்ன செய்வார்கள் ஊழை விதியை புறமது கட்டு ஓட செய்வார் என்பதுதான் இந்த திருக்குறளுக்கு பொருள் ஆக இதிலிருந்து என்ன தெரியுது என்று கேட்டால் விதியை விட முயற்சியே வலுவுடையது என்பது தெரியும் ஆகவேதான் திருக்குறள் பாவிற்கு இந்த திருக்குறள் பாவிற்கு உரை எழுதிய பரிமேலர் தன்னுடைய சிறப்புரையில் ஊழ் ஒரு காலாக இருகாலாக அல்லது விளக்கலாக அமையின் பலகால் முயல்வார் பயன் எய்துவார் என்று அருமையாக பேசியிருக்கிறார் ஆகவே ஊழை உயிர்களுக்கு ஊட்டுகின்ற இறைவன் ஊழை உயிர்களை அனுபவித்தே தீர வேண்டும் என்பதற்காக ஊட்டவில்லை அதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் உயிர்கள் திருந்த வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இறைவன் ஊழை ஊட்டுகிறான் அன்றி உயிர்கள் உருந்த வருந்த வேண்டும் உயிர்கள் துன்புற வேண்டும் என்பது அவனுடைய நோக்கம் அல்ல உயிர்களுக்கு உயிர்களுக்கு இறைவன் ஊழை ஊட்டுவது அவன் மறைப்பாற்றலை கொண்டு ஊட்டுகிறான் திரோத்தான சக்தி என்று சொல்வார் சைவ சித்தாந்தத்தில் இதை அது திருந்திய மனிதனுக்கு அந்த மறைப்பாற்றலே அவனுக்கு அருளாற்றலாக மாறி அவன் முயற்சிக்கு உடனாக நின்று அவன் முன்னேறுவதற்கு உதவுகிறது இது சைவ சித்தாந்தத்தில் இது ரொம்ப சிறப்பாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஊழ் இறைவன் உயிர்களுக்கு ஊழை ஊட்டும் பொழுது அவன் மறைப்பாற்றல் நின்று அதை ஊட்டுகிறான் திரும்ப சொல்ல விரும்புகிறான் திருந்திய மனிதனுக்கு அதே மறைப்பாற்றல் அருளாற்றலாக மாறி அவன் செய்கின்ற முயற்சிக்கு உடனாக நின்று அவன் முன்னேறுவதற்கு உதவுகிறது இதுதான் இறைவனுடைய சட்டம் விதியையே நினைந்து கொண்டு சும்மா இருப்பவரை விட விடாமுயற்சி உடையவருக்கு இறைவன் பெரிதும் உதவுகிறான் என்ற கருத்தை திருவள்ளுவர் ரொம்ப அழகா சொல்கிறார் ஆகுலால் தோன்றும் அசைவின்மை கைப்பொருள் போகுலால் தோன்றும் அடி என்னும் குறப்பாவில் இதை தெளிவுறுத்துகிறார் இந்த குறப்பாவை அசைவின்மையால் தோன்றும் ஆகோல் அசைவின்மை என்பது முயற்சி அசைவின்மையால் தோன்றும் ஆகோல் மடியினால் கைப்பொருள் போகோல் தோன்றும் என்று கொண்டு கொண்டு கொட்டி பொருள் கொள்வது நல்லது சோம்பல் இல்லாமல் முயற்சி செய்தால் நமக்கு நல்ல விதி ஏற்படும் நமது சோம்பேறித்தனத்தினாலேயே நமக்கு கெட்ட விதி ஏற்பட்டு உள்ளது அது மட்டுமல்ல கெட்ட விதி ஏற்பட்டு நம்ம கிடைத்திருக்கிற எல்லா பொருளும் நம்ம இழந்து விடுகிறோம் அறிவறிந்து ஆழ்வினையின்மை பழி என்று திருவள்ளுவர் கூறியிருப்பதனாலே இந்த குறைப்பாக்கு இப்படி பொருள் கொள்வதுதான் பொருத்தமாகும் ஆகவே இறைவனுடைய நோக்கம் என்ன நாம் ஏன் இந்த துன்பத்தை அனுபவிக்கிறோம் என்பதெல்லாம் நாம் வந்து சாத்திர அடிப்படையிலும் தத்து அடிப்படையிலும் முறைப்படியா நம்ம சிந்தித்து வந்தோமானால் இந்த திருமுறை படனம் செய்வதற்கு நம்ம முயற்சி திருமுறை படனம் செய்வதற்கான முயற்சியை மேற்கொள்வதற்கு விதி வேண்டும் என்று கூறுவது தவறாகும் திருமுறை செய்ய படனம் செய்வது நம்முடைய முயற்சி அதை நாம் செய்ய முயற்சி ஆக விடா முயற்சியோடு திருவருள் துணை கொண்டு யாரும் விதியை வெல்ல முடியும் என்பது இதனால் தெளிவாகும் சரி இந்த திருமுறை படனத்தை எப்படி செய்வது என்பதை பற்றி நாம் சிந்திப்போம் இந்த விதியை வெல்வது எப்படி என்று ஒரு நூல் நம்முடைய திருவாடுறை ஆதீனத்திலிருந்து வெளியாகி உள்ளது அந்த புத்தகத்திலே நமது வாழ்க்கையில் ஏற்படுகின்ற பல்வேறு வகையான துன்பங்களை தொடக்கும் திருமுறை பதியங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன ஜோதிட முறைப்படி அந்த நூல் தொகுக்கப்பட்டுள்ளது அந்த ஜாதகத்தில் உள்ள பன்னெண்டு பாவங்களுக்கு ஏற்ப அந்த பதியங்கள் பகுக்கப்பட்டுள்ளன முதல் பாவம் துஞ்சலும் துஞ்சல் இல்லாத போதிலும் என்று தொடங்கும் இப்படி ஒருவருக்கு வந்து ஒவ்வொரு பாவத்துக்கும் ஒவ்வொரு நிலை ஒருத்தருக்கு 
வறுமை இருக்குது பொருளாதார சிக்கல் இருக்கு அதுக்கு ஒரு பதியம் இருக்கு அதில் இடனும் தளர்னும் பதியம் இருக்கு வீட்டில் அமைதி இல்லை மண்ணின் நல்ல வண்ணம்னு பதியம் இருக்கு திருமணம் ஆகல ரொம்ப நாளாக திருமணம் ஆகாமல் இருக்கு சடையா இனமாலும் பதியம் இருக்கு குழந்தை பேர் இல்லை கண்காட்டு நலனும் பதியம் இருக்கு இந்த பதியங்களெல்லாம் படித்து இந்த பேர்களெல்லாம் பெற்றிருக்கிறாரு எல்லாம் அனுபவம் உண்மை இவற்றையெல்லாம் கிட்டத்தட்ட இந்த பொத்தம் ஐம்பது ஆயிரம் பொத்தங்கள் காலை காலியாக இருக்கிறது இது உண்மை இன்னும் இந்த புத்தகம் நிறைய பேர் கிடைக்கல ஆனால் இந்த புத்தகத்தில் உள்ள பதியங்கள் எல்லாம் அனுபவபூர்வமாக தொகுக்கப்பட்டவை ஒவ்வொரு பதியத்தின் தொடக்கத்திலும் இந்த இத இந்த பதியத்தை படனம் செய்தால் இன்னென்ன துயரங்கள் தொலையும் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது அதே நம்முடைய உதவாமூர்த்தி அவர்கள் இந்த பதிய தன் தொடக்கத்திலேயே என்னென்ன இந்த பதியத்தை படனம் செய்தால் உங்களுக்கு என்னென்ன துயர்கள் தொலையும் என்பதையெல்லாம் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அவரவருக்கு தேவையான பதியத்தை தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டு தொடர்ந்து நாள் தவறாமல் தொய்வு இல்லாமல் முழுமையான நம்பிக்கையோடு இந்த திருமுறைகளை படனம் செய்து வாருங்கள் அப்படி வந்தால் துன்பத்திலிருந்து நிச்சயம் விடுபடுவீர்கள் இது உறுதி அனுபவம் உண்மை பதிகம் பதிகம் என்றால் பத்து பாட்டை உடையதாகும் ஆக பதியம் முழுவதையும் படனம் செய்யணும் ஒரு ஒரு இரண்டு பாட்டுகளை படித்துக்கொண்டு பலன் வரலே என்று எண்ணுவது தவறு பதியம் முழுவதும் படனம் செய்ய வேண்டும் அப்படி படனம் தொடங்கிய உடனே நமக்கு உடனே பலனை காணுமே அப்படின்னு இப்போ ஆங்கில மருந்து சாப்பிட்ட உடனே மண்டேடி குணமாயிட்டு அப்படின்னு நினைக்கணும் மண்டேடி குணமாகிறதே இல்லை மண்டேடி இருக்கிறது நமக்கு தெரியாமல் இருக்குது அதுதான் ஆங்கில மருத்துவம் இங்கே நம்மளுடைய திருமுறை படனத்தை தொடர்ந்து ஒரு பத்து நாட்கள் உறுதியான நம்பிக்கையோடு படித்து வந்தால் அந்த பத்து நாட்களுக்குள்ள ஒரு மனத்துக்கு ஒரு தெம்பு ஏற்படும் இது அனுபவத்தில் பார்க்கலாம் ஒரு பத்து நாள் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பாருங்களேன் அனுபவத்தில் பார்க்கலாம் இப்படி படனம் செய்யும் பொழுது எப்படி படனம் செய்யணும் அப்படின்னா படனம்னா பாராயணம் வாய் விட்டு சொல்லணும் இப்போ மனசுக்குள்ளேயே வச்சுக்கிட்டு பாடக்கூடாது ஒவ்வொரு சொல்லும் மந்திர ஆற்றல் உடையது அந்த மந்திர ஆற்றல் அப்படி சொல்லிட்டே வந்தால் தான் அது அந்த திருமறை சொல் பயனுடையதாகும் அந்த அதில் உள்ள ஒலி அலைகள் இப்போ காதலாகி கசிந்து கண்ணீர் மல்கி அப்படின்னு வந்தால் காதலாகி ஒரு சொல் கசிந்து ஒரு சொல் கண்ணீர் மல்கி இப்படி இந்த சொல் ஆற்றல் அப்படியே நம்ம இருக்கிற சுற்றுப்புற சூழ்நிலை அவ்வளோ பரவும் அந்த ஒலி அலைகள் இந்த வலுவுள்ள மந்திர ஆற்றல் ஆகினாலே அந்த ஆற்றல் நம்ம சுற்றி ஒரு அரணாக ப்ரொடெக்டிவ் ஃபோர்ஸ் அமைந்துடும் அப்படி அமைந்து வரும் பொழுது இந்த திருமறை படம்னா நமக்கு ஒரு பெரிய செக்யூரிட்டி மாதிரி நம்ம கூடவே இருக்கும் ஆகவே இதை வாய் விட்டு படனம் செய்ய வேண்டும் ரொம்ப அதான் ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப இனிமையாது வாய் விட்டு படம் ரொம்ப உரத்து பாடணுங்கிற அவசியம் இல்லை ரொம்ப மெல்லிய குரலை பாடலாம் துஞ்சலும் துஞ்சல் இல்லாத போதிலும் நெஞ்சகம் நைந்து நாதுரும் வஞ்சகமற்று அடிவாழ்த்த வந்த கூற்று அஞ்ச உதைத்தன அஞ்ச எழுத்துமே இந்த மாதிரி குரலை பாடினா போதும் திருமுறைகளை இன்னென்ன இசையில் தான் பாட வேண்டும் என்று இறைவன் இசை அமைத்து கொடுத்திருக்கிறான் எனவே இறைவன் கட்டளை மீறி குறிப்பிட்ட இசைக்கு மாறாக வேறாக பாடுவது பெரும் குற்றம் அது சிவ அபராதம் கூட உண்டு ஆனால் திருமறை இசையோடு தான் பயிர் செய்ய வேண்டும் யாரு இசை பயின்றவர்கள் இசை பயிற்சி உள்ளவர்கள் திருமறை வானர்கள் நிறைய இருக்கிறார்கள் இசை பயின்றவர்கள் இசையோடு தான் பயிற்சி செய்ய வேண்டும் இசையோடு பயிற்சி தான் அதுக்கு பலன் உண்டு இப்ப நம்ம போன்று இசை தெரியாதவர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறோம் நம்ம என்ன செய்யணும் தெரிந்த அளவு சற்று இசைத்து பாடலாம் அதுக்கும் பயன் உண்டு ஞான சம்பந்தரை அழகா சொல்றாரு எப்படி சொன்னா இசை கூற வந்தவனம் ஏத்தும் எவ்வளவு வருதோ அதுக்காக பண்ணுங்க ஒண்ணு இல்ல கோழை மிடராக கவி கோளும் இலவாக இசை கூடும் வகையால் ஏழை அடியார் அவர்கள் யாவை சொன்ன சொல் மகிழும் ஈசன் அடியார் சும்மா திருமுறையை சொன்னாலே போதும் அவர்களுக்கு இறைவன் அதை கேட்டு மகிழ்வான் அவர்களை திருத்துவான் என்பதெல்லாம் இருக்கு அதனால இசை தெரியலையே நான் எங்க பாட நினைக்க வேண்டாம் தெரிஞ்ச அளவு பாடினா போதும் அதுவும் தப்பு இல்லை தெரிந்தவர்கள் தான் அந்த பண் முறையான பண்ணில் பாட வேண்டும் என்று இருக்கிறது எசை தெரியவில்லை என்று யாரும் கவலைப்பட வேண்டிய தேவையில்லை இந்த திருமறை பதியத்தை படனம் செய்யும் பொழுது ஒன்று நிச்சயமா மனசில் வச்சுக்கணும் இந்த துன்பம் நிச்சயம் நம்மை விட்டு நீங்கும் என்ற ஒரு உரைப்பு நமக்கு வேண்டும் இந்த கன்விக்ஷன் என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்வார்கள் வல்லதோர் இச்சைம்பர் வல்லதோர் அப்படின்னா வல் வல்லமை வல்லார் வல்லார் சொல்றதுக்கு உறுதிப்பாடோடு உறுதியோடுன்னு அர்த்தம் அடுத்தமான நம்பிக்கை நமக்கு வேண்டும் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அது ஞான சமுதிரம் அழகா சொல்ல வல்லதோர் இச்சையினால் வழிபாடுவை பத்தும் வாய்க்கை சொல்லுதல் கேட்டல் வல்லார் துன்பம் தொடைப்பாரே என்று சம்பந்தர் வாக்கு இந்த அருள் வாக்கை மனதில் உறுதியாக நினைத்துக் கொண்டு நான் இந்த பதியத்தை படனம் செய்ய வேண்டும் 
இந்த திருமறையை வாயினால் சொல்பவர்கள் மட்டுமல்லாமல் காதால் கேட்பவர் கூட பயன் உண்டு என்று அவர் சொல்றார் கேட்டல் வல்லார் சொல்லல் வல்லார் கேட்டல் வல்லார் சொல்லுவர்கள் சொல்லுவர்களுக்கும் உறுதி வேணும் இந்த பயிர்த்தை உறுதி என்ன உறுதி நிச்சயமாக துன்பத்திலிருந்து நிச்சயமா நீங்க உறுதி அந்த கேட்பவர்களுக்கும் உறுதி வேணும் இந்த பதியத்தை சொல்பவர்களுக்கும் பயன் உண்டு அவற்றை கேட்பவர்களுக்கும் பயன் உண்டு அதனால இப்ப பல பேருக்கு வாய்விட்டு பாட தெரியாது சில வகை இயலாதவர்கள் நிறைய பேர் இருப்பாங்க சில பேருக்கு மொழி கூட தெரியாம இருக்கும் பல ஊர்களும் மொழி தெரியாமல் இருக்கிறார்கள் அவங்களுக்கு கேட்டாலே போதும் அந்த காலத்துல எழுத்தறிவு இல்லாத இருந்தாங்க ஆனா சொல்லல் வல்லார் கேட்டல் வல்லார் ரெண்டு பேருக்கும் துன்பம் நீங்கன்னு பாடி வச்சிருக்கிறாங்க ஆனா திருமுறைகளை கேட்டும் துன்பத்தை நீங்க பெறலாம் இப்ப நமக்கு அவசரமா அது படம் செய்ய முடியல அலுவலகத்துக்கு அவசரமா போகணும் அந்த அந்த பதியத்தை அப்படி கேசட் எடுத்து போட்டு அது அந்த பாட்டில் பாடிட்டு இருக்கும் பாடிட்டு இருக்கும்போது அதை கேட்டுட்டு இருந்துட்டு நம்ம இடத்துல புரட்டு போகலாம் இப்படி ஒரு அற்புதமான ஒரு நிலையில இந்த பதியத்தை பலரும் பயன்பெற்று இவற்றை எல்லோரும் அதை பயன்பெற்று நிச்ச துன்பத்திலிருந்து நீங்க வேண்டும் என்ற பெரு நோக்கோடு நம்முடைய திருவிடை மதுர் அருள்மிகு மகாலிங்க சுவாமி திருக்கோயில் திருமறை விண்ணப்ப பணியில் உள்ள திருமறை குறிசில் திரு சு சம்பந்த தேசியர் அவர்களை கொண்டு இந்நூலில் உள்ள திருமுறை பதியங்களை பாட செய்து பண்ணோடு என்ன இசையில் பாட வேண்டுமோ அந்த இசையில் பாடுகிறார் என்ன பண் இறைவன் வகுத்து கொடுத்தானோ அந்த பண்ணிலேயே திரு சம்பந்த தேசியர் அவர்கள் பாடியிருக்கிறார்கள் அப்படி அவர்களை பாட செய்து சென்னையில் இருக்கின்ற ராசா அண்ணாமலைபுரத்தில் உள்ள நம்முடைய சிவநேரி தொண்டர் சைவத்தில் மிகுந்த ஆழமான பற்று திருமறுகள்னு ரொம்ப உயர்ந்த மோகம் உள்ளவர் அவர் பேரே மோகன் ஒரு சீனு மோகன் அவர்கள் பிஎஸ்சி அக்ரி அவர்கள் ஒலிப்பேழையில் பதிவு செய்து வைத்திருக்கிறார்கள் அந்த ஒலிப்பேழை பேழையை அன்பர்கள் எல்லோரும் வாங்கி பயன்பெற வேண்டும் பயன்பற்றி இன்புற வேண்டும் இது ஒலிப்பேழையை வாங்கி பயன்பெறுவது நமக்கு தான் இன்பம் அது நமக்கு தான் ரொம்ப உண்மை பல துன்பங்கள் நீங்க பெற்று பல இன்ப நிலை நாம் அடைவோம் என்பதெல்லாம் அனுபூர்வமாக கண்ட முறையை சொல்லி இவற்றை எல்லோரும் வாங்கி இன்புற்று பயன்பற்றி இன்புற்று வாழ வேண்டும் என்று எல்லாம் வல்ல மகாலிங்க பெருமானை நினைந்து வாழ்த்தி வாழ்த்துகின்றேன் வழுத்தி வாழ்த்துகின்றேன் வணக்கம் தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி என்னாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி